l'escapisme, c'est aller faire un sommet qu'on fait habituellement l'été et le faire l'hiver ou le printemps avec une, une paire de skis et des crampons et un piolet. Oh, tu étais mérité celui-là Bon, j'y crois pas que je vais commencer ma toute première euh, journée d'alpinisme avec le boss, <rire> avec Ben, avec Ben Védrine. Il m'a dit ouais, euh, 2000 mètres, euh, t'es chaud pour commencer Ça va, t'as la caisse pour, euh, pour monter 2000 Je lui dis ouais, ça, ça devrait le faire quoi. Bon, apparemment c'est pas non plus euh, un cours d'alpinisme débutant quoi. Quand tu t'envoies 2000 d'entrée là, bam direct, sommet de la ruine, dans une pente à 50 degrés glacée. Wow. Comme euh, cours d'initiation, euh, ça va, on va direct euh, droit au but, on va dire. Petite partie de ping-pong matinale. Puis on va aller monter là-haut, tout droit vers la lune. Et les étoiles entre elles ne parlent que de toi. D'un musicien qui fait jouer ses mains sur un morceau de bois. De leur amour plus beau que le ciel étoilé. On va monter là-haut, là-haut. Je sais pas laquelle de montagne, un de ces pics. Picoti, picota, ça sera toi au bout de trois. Celui-là. Je l'aime bien. Allez, maintenant on va mettre mon petit string. Ah ouais, Donc on a mis le harnais. Deux paires de gants, c'est bon. Ouais. Euh, moi je vérifie que mes crèmes. Et le sandwich surtout. Et voilà, et le sandwich quand même, c'est important. Ouais, tu l'as pris Bah ouais, je l'ai pris, j'en ai fait un hier. J'ai fait pesto, beurre, ouais, fromage. C'est une fois que t'as ça, ça, une fois qu'on sera sur le glacier, tu pourras le clipper ici. Ouais. Tac. Comme ça, si tu tombes dans une crevasse et que tu es pris vraiment entre deux parois de glace qui t'es bloqué, ah, ça peut arriver. Hein. Le... Okay. Et bien moi, si je t'envoie une corde, tu peux le, le clipper plus facilement okay, ici. Parce que si tu l'as Et pensé, voilà, ouais. là, t'es niqué, tu okay. vois. Tu m'y feras penser Ouais, ouais, ouais non, carrément, on le fera, on okay. le mettra. C'est haut hein, qu'on a le glacier. Hein. Euh, du coup, Mathieu, aujourd'hui, je te propose d'aller à la Grande Ruine. La Grande Ruine okay. Qui porte mal son nom parce que c'est un très beau sommet. <rire> ruine parce que ça a une forme de ruine un peu Ouais, alors non, j'ai pas, pas l'étymologie du mot, okay. mais parce que le rocher en haut, effectivement, est bien fracturé. Mais dans tous les cas, depuis le sommet qui est à 3, plus de 3700 mètres, euh, t'as un panorama de dingue, tu verras. Okay. Et ça te montre un peu le cœur du massif, la barre des écrins, les ailes froides, les bancs, okay. la mèche, tous ces beaux sommets. Pour info, c'est ma première. Euh vraie sortie euh, ouais. alpinisme officiel et puis je suis content de le faire avec toi. Bah ouais, moi aussi, <rire> je suis content. Le, col, le couloir nord du col de Rostroyo, ça se fait à ski. Ça, ça dit ça, ça ski Ouais, ouais, je te jure. Ah ouais, je te jure. T'es chaud toi <rire> Ouais, du coup, quand en version, tu vois, quand t'es dans de la pente un peu raide, et que ce geste-là, tu vois, il te fait faire un mouvement beaucoup trop aléatoire et déséquilibrant. Ouais, ouais. À l'inverse, tu vas retirer ton ski, en fait. Euh, Derrière. Tu vas coulisser ton ski en arrière, comme ça. Ouais. Le long de ton talon, tu vois, tu fais coulisser le long de ton talon. Ok. Et après, à l'inverse, tac, plutôt que de venir le, le faire pivoter. Et ah, même... tu, tu le poses dessous, le ski Non, non, tu le poses pas dessous, là, tu vas faire avancer. Ah, ok, ok, d'accord. Et le mettre à plat le plus à l'horizontale possible pour pas pour bouger et après c'est le petit coup de cul là pour venir dessus transférer okay. qui est un peu plus difficile ah parce que le ski est plus loin ouais okay. ouais mais ça dépend de ta longueur de jambe 
et puis ça dépend de ton aisance. Mais en vrai, cette technique elle est pas mal et moi j'utilise pas mal parce qu'elle est économisante aussi je trouve. Un pivot encore, pivot encore, voilà. Et c'est là le petit coup de cul qui est un peu plus dur. Me repositionner. Ouais, avec les deux bâtons, et bien transféré. Ouais, dément. Yes sir Ça du coup les skis comme ça tu vois c'est la version un peu minimaliste et rapide Ouais c'est pas mal hein. Juste pas se mettre la fixe en plein dans le c'est ça Montre moi euh, le pic où on va là avec ton bâton ah, On voit plus vraiment le sommet mais grosso modo ouais c'est derrière le, le bastion un peu rocheux là tu vois Ok ça sera un petit homme de neige ça derrière ouais. sur le manteau neigeux mais en fait c'est un glacier on le voit pas Ah ça c'est un glacier Ouais on va mettre le matos glacier là dans pas longtemps là sur l'épaule Et donc là il peut y avoir des crevasses déjà Ouais il y en a ouais, ouais, ouais. Ok est-ce qu'il est qu y a quelque chose pour les repérer là déjà Alors des fois tu peux deviner ça fait des, des petits creux et ça en fait c'est la neige du coup qui a recouvert le ça trou, peut faire un pont. Ça fait un pont de neige. Et des fois la crevasse peut être remplie au complet mais parfois, euh, ah, parfois c'est juste un pont et... juste en surface. Et du coup ça fait un affaissement okay. à cause du poids du manteau neigeux. Donc tu peux deviner, tu vois ça fait des petites combes quoi. Voilà, des ondulations. Et euh, là il, faut, il va falloir mettre euh, s'encorder pour passer sur Alors, les crevasses euh, Quand c'est un glacier que moi que je connais par exemple ici où je sais ouais. que c'est pas très crevassé, on peut ne pas s'encorder. Ouais. Et c'est rare qu'on s'encorde à la montée à ski, sincèrement. D'accord. Mais on peut être amené à le faire si c'est un gros glacier avec beaucoup de crevasses. Ok. Et après, avec les skis, on a plus de portance qu'à pied. Ah ouais, ouais. Donc on a moins de chances, de, de moins de malheur de faire euh, écraser, enfin effondrer le pont de neige. Donc là, on arrive sur le glacier, juste en dessous euh, de la ruine où on va aller. Et donc, euh, ben là, on s'équipe un petit peu plus glacier. Donc, euh, la petite broche avec la manivelle qui permet que si on tombe dans une crevasse, ben, on met la petite, euh, la, cette petite broche et puis on s'accroche dessus, ce qui permet de ne pas descendre plus bas. Et là, ce qu'on va faire aussi, alors, on va prendre ce petit mousqueton, ça se dévisse, ouais. Ouais. Tac. Et là, on va venir se l'accrocher ici, par exemple, pas trop loin. Comme ça, si on tombe dans la crevasse et qu'on est un petit peu esquiché, Hein Esquiché, ouais, tu ça. connais ce mot Non, esquiché, je connais pas. Esquiché, c'est dans non, le sud de c'est Marseille, termes, ça. Bien. Esquiché, c'est quand t'es un peu serré, quoi. Non, ça prend des esquiché termes. comme les sardines, tu vois. <rire> ben là, au moins, il est à portée de main. Puis là, on peut après ben, s'accrocher à la broche et pas descendre plus bas. 3000, 3400 mètres. Ça commence à piquer un peu. On a la grande ruine juste devant, là. Ben qui ouvre la trace et le sommet sur lequel on va... Allez, là on enlève les skis. On vient de monter là juste derrière ce glacier. Dernière ligne droite, on va laisser des skis ici. Je pense qu'il n'y a personne qui va nous les voler. Ah non, là. Et là on va droit dans la pente, là, sur la roche. Tu me fais un petit cours de piolet vite fait là La plupart du temps, tu le prends en piolet canne. Et tu viens mettre ta, la paume de la main au-dessus du piolet et après tu mets le manche entre tes doigts. Alors moi souvent je le mets entre l'index et le majeur comme ça. Ça dépend des moments, en vrai c'est variable. Bref, le, le majeur il tourne autour du manche et puis euh, de cette manière là tu vas venir enfoncer le manche dans la neige pour te sécuriser, pour okay. te faire un bon appui tu vois. Ça marche. Et après si vraiment c'est raide, à l'inverse là tu vas venir le prendre en bas du manche. Ouais. Et euh, tu vas venir taper avec la lame avec euh, du coup euh, un coup de, de poignet euh, et en accompagnant avec le bras. Et tout ça, ça va donner une bonne, une bonne, ouais, inertie, okay. une bonne inertie, la tac. Et la pointe, elle va venir s'ancrer dans la neige dure ou la glace. Ok. Voilà. Mais là, nous, euh, on va vraiment faire piolet cadre. Et par contre, le piolet toujours en amont. Ok, au-dessus. Je ouais. là, c'est main droite. Et à l'inverse, si je change de sens que je vais comme ça, ouais. de gauche vers la droite. Là, je vais le prendre main gauche. Ok. Donc c'est souvent qu'on a inverse de main. D'accord. Un coup à gauche, un coup à droite. Ça marche. Voilà. Ah oui, les crampons, du coup, alors c'est quoi la technique Il faut vraiment... Euh... Alors là, pour l'instant, sincèrement, c'est de la neige, tu les mets à plat. Ouais. Euh, à plat le plus possible, les... de manière générale. Et tu de ne pas l'accrocher dans les pantalons, donc écarter pas... un peu les jambes. Légèrement, voilà. Ouais. Tu de te concentrer là-dessus. Et là, c'est un couloir qu'on va faire principalement en pointe avant. En pointe avant, ok. Voilà. On plante l'avant, ouais. On a deux, deux pointes à l'avant, on va venir euh, les, ancrer, euh, les ancrer complètement dans la neige. Ouais. Euh, sachant que là, c'est une neige qui s'enfonce un peu. 
Donc heureusement, ça crée des, des petites marches, tu vois. Ok. Donc faut que tu le fasses le plus naturel possible. Allez. Et la neige dure, là, on, on viendra à quelque chose de plus, euh, euh, de plus technique. La petite, euh, petite mèche derrière et le Mont Blanc pour ceux qui ont des bons yeux. Voilà le sommet de la ruine, 3800 mètres. On l'a fait. Mon premier sommet hivernal en Alpi, grâce au Ben. Merci. <rire> Merci. Merci. Ceci, avec plaisir. Bah, C'est qu'on a mérité le sandwich, hein, non ah, Voilà, semble, plus hein. que mérité. Hein. Je vais l'éclater, mon sandwich. Oh, qu'il était mérité celui-là. Hein mmh. mmh. <rire> Il faut vraiment plaisir Merci mes petites jambes d'avoir mené ici. Merci. Comment tu fais pour aller chercher euh, quand tu fais tes défis Parce que c'est vrai que tu fais pas de course en fait, donc tu fais des non. défis, d'aller faire euh, des sommets rapides et tout. Comment tu fais pour aller chercher l'inspiration Tu la trouves comment Bah souvent c'est tous des sommets que je connais, dans lesquels je crée des défis, tu vois, ou des massifs que je connais. Oui, où il y avait des défis qui avaient déjà été faits, tu vas vouloir battre le bah, temps par deux. exemple. C'est ouais. soit, soit c'est ça, ouais. c'était le cas pour genre l'arrêt de Petré au Mont Blanc. C'est des références, tu vois, mmh. comme peuvent l'être finalement une compétition au final, tu vois. Okay. Et toi, tu as envie de te tester, de voir ce que tu veux. Et après, il y a des parcours que toi, tu as envie d'imaginer, créer par rapport Qui n'ont jamais à... été faits, là, tu crées voilà, parce qu'il y a une par... ligne d'arrêt, c'est ouais, est est esthétique. C'est okay. est ton inspiration, c'est là où tu as envie d'aller, c'est là où tu te sens bien. Et tu observes des cartes aussi euh, ah ouais, pour, euh, ouais. okay, pour, ok. Il bah, y a des endroits où c'est vrai que je ne suis jamais allé et je vais passer euh, à ces endroits-là dans mes défis. Parfois, ça arrive et ça, ça m'excite énormément, mais du coup... Euh, je regarde vachement la carte et je me dis, bah tiens, ça c'est logique de passer à ce col parce que c'est joli, il y a une belle vue sur tel endroit. Okay. Et en même temps, ça rajoute un peu de dénive et après tu bascules de l'autre côté, t'es l'autre vallée. Enfin, c'est de la liberté en fait que t'as, ah, c'est de pouvoir créer des défis de, de ouf. Des fois, je suis en montagne et puis euh, <coughs> bah, je fais du trail, donc mm -hmm. euh, j'évolue un petit peu euh, rapidement. Mm -hmm. Puis je passe à côté des randonneurs, puis ils me disent... Euh, tu regardes jamais le paysage Ouais, ça, ils me disent, mais en fait, euh, ah, tu cours, tu vois rien, tu regardes pas, c'est nul ce que tu fais est-ce que toi aussi, euh, tu as une approche un petit peu euh, innovante aussi d'être light et rapide euh, les, les alpinistes, un peu, euh, de, 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 je ne sais pas si c'est le terme de l'ancienne école, euh, tu te fais un peu critiquer, puis si c'est le cas, qu'est-ce que tu leur réponds bah Moi, c'est pareil, hein, effectivement. Hein. Mais souvent, ce qu'ils voient à travers les réseaux, c'est effectivement, c'est quand on court, c'est des chronos. Mm -hmm. Ils ne voient pas la majeure partie du temps, où, finalement, dans un, dans un entraînement, on prend le temps souvent. On est euh, subjugué par une vue, un paysage et on s'arrête. Tu t'arrêtes, exactement. Et puis tu regardes de l'autre côté. Mais ça, c'est des choses qu'on ne montre pas forcément. Et ouais, ouais. C'est plus ces que... moments où on est en déplacement, en courant. Voilà. Quoi. Des fois, je cours, mais tu as l'impression que je suis fatigué. Mais en fait, je suis tellement en aisance que je suis en train d'observer le paysage voilà. parce que je suis en aisance. Et, et donc, coup, en Alpi, vois... tu réussis à être en aisance et à observer ouais, tout carrément. en ayant un déplacement rapide. Ouais, okay. Bon, la grande ruine, c'était magnifique. On a mangé le sandwich, le beau pique-nique. Mais après tout ça, il est temps de redescendre. Juste devant, c'est pas la même, mais c'est parti. Bye. Allez ouais. C'est juste la question, euh, comme c'est un peu raide, euh, est-ce qu'il y a des... pour les avalanches et tout, on se laisse un peu d'espace euh, euh, Je là. suis la trace pour éviter, les, j'imagine, les crevasses et tout Ouais, ça par contre, oui, c'est sûr donc j'essaie de globalement suivre sa trace. Le long, tu suis la trace. Mais on un peu de distance au cas où Oui, bah, toujours. Ok. Dans tous les cas, moi je Genre préfère. Combien, combien de distance à peu près bah, Environ, tu vois, une centaine de mètres quoi. D'accord. Et après, si c'est plus risqué en avalanche, et eh ben dans ce cas-là, on prend encore plus de distance. Plus d'espace. Ouais, Mais aujourd'hui, on est sur un risque très faible. Ouais, donc, globalement okay. très. Et puis à la montée, il n'y a pas eu de signe d'alarme. Ok. Vois et quand c'est le cas, en fait, et eh ben c'est assez. Signe d'alarme, les woumps. Les... Ça peut être des woumps, ça peut être des, des avalanches que tu observes. Ah ouais, ouais, qui est découlé. Ouais, euh... ouais, tu peux le voir, quoi. Ok, ouais. Et puis après, ça peut être des accumulations que tu vois aussi de visu. D'accord, ok. Voilà, les trois trucs principaux. Bon, bah c'est la première descente de la journée. Ouais, <rire> après 6 heures de montée. C'est clair. C'est parti, mon kiki. Donc là, dans les pentes méga raides comme ça, tu me conseilles de garder les épaules face 
Ouais, mais en fait, il faut pas celui qui t'a senté euh, par le haut de ton bus. Ouais. Tu sors du virage, quoi, avec des accélérations. Ok. Du coup, le haut de ton bus, tu vois, il est quasiment fixe. Ouais, ça, c'est la pente. Les épaules, regarde, vers la pente. Ok, mais on garde quand même les hanches, ça ne tourne pas. Les hanches restent quand même. Les hanches, restent hanches restent quand même... Appuyer, si tu okay. vois, C'est pour ça que t'as une dissociation entre le bas et le haut. Ok, là on est dans une pente à combien de degrés à peu près Là c'est du 40 degrés, bon ben c'est mon premier 40 degrés. Ouais. Ouais, non, Allez, je vais tester ça. Ouais. Et, ben, et les deux, de toute façon, ils bien en avant, tu vois. Ok. Tu vois, tes bâtons ils te servent à quelque chose. Ouais. Là, tu vois, tu les mets vraiment, tu les laisses en l'air. Tu peux vraiment te servir pour faire la peau de petit pivot, tu vois. Ok. Tu peux sauter. de faire un saut à la perche avec ma barre là et j'étais sûr de jamais la retrouver tellement je me suis boité elle s'est enfoncée trop fort j'ai sorti la pelle et là je l'ai retrouvé yes oh que je suis content putain en plus j'avais des images de ouf là c'était escalier c'est escalier dur là waouh 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 mais comment elle s'est enfoncée de profond là wow. Yes Tu es là Oh la boîte que je me suis mise Oh là 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 là, je suis trop content Ouh. Bon mais là on s'envoie un petit couloir euh, par lequel on est passé ce matin, pas très large. Il va falloir faire du virage chaloupé. Ça. Et puis après t'as qu'à le droit à la chute. Non, c'est bon, j'ai, bon, je l'ai, je l'ai pris mon joker chute. J'arrête. <rire> Allez, c'est parti. Allez, en fait, dans, dans un couloir, t'as un peu plusieurs orientations, tu vois. Et là, par exemple, la rive gauche, donc euh, là, c'est à gauche, quoi. Dans le sens orographique du terme, dans le sens de l'écoulement de l'eau à gauche. Et bien là, ça a plus vu le soleil, donc c'est un peu plus gelé, tu vois. Ok. Alors qu'à droite, c'est plus à l'abri, donc la neige est un peu meilleure. Donc euh, là, le... plutôt au milieu léger droite. Donc là tu lis que effectivement c'est mieux d'être du côté. Euh... Mais quand t'as un couloir en gros, ah ouais. c'est vrai que ça fait deux rives et les rives sont opposées finalement. Mais ça vois, tu l'as capté à la montée ou tu le vois maintenant là Non non mais c'est alors c'est maintenant et puis je veux dire c'est même euh, logique quoi. Okay. C'est à dire que là le... ce versant là il est presque plutôt léger nord-est alors que lui il est quasiment euh, sud-ouest tu vois. Ok. Du coup ça prend pas du tout le soleil de la même manière. Cool. Et ça pareil c'est au delà de la lecture du terrain, enfin de la neige c'est la lecture du terrain. Pour ok, lui quoi. hyper ouais. important ouais. Ben ouais pareil ouais. Allez. Donc là on a pris un peu trop à droite après le couloir, puis on arrive devant euh, un mur. Et l'autre il me dit on va sauter <rire> Tranquille Ça va pas être si compliqué là. Ok elle aime le mec on va sauter Tu te avec la main là là Et après tu te laisses aller Allez Bon, entre la Vilénie et le saut en hauteur de ski c'est les Jeux Olympiques hein, cette Alors, descente <rire> On dirait qu'on faisait des dunes, qu'on creusait, qu'on traversait ouais, un désert quoi. C'est clair, un désert Il y a blanc. des parties brillantes et tout. Euh... Ah non, c'est bro, c'est esthétique. La reine des neiges. <rire> Moi je suis haut là, tout petit bon. De retour à la voiture. Merci Ben. Bravo, oh. bravo, oh, c'est bien. Ouh. Premier sommet. Ouais mais t'aurais vu ça, il était à la traîne, j'ai dû lui mettre une corde, le tiré, il avait les dents dans la neige Je suis à la limite d'arrêter le trail là pour faire du ski putain, chier J'aurais pas dû venir Je t'ai dit, après je t'ai dit à Alex J'aurais pas dû venir, putain, pourquoi je suis venu Oh là 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 
Ah non mais je me suis régalé, merci. Ben avec plaisir, hein, c'était sympa. Là j'ai là j'ai step up bien. dans mon niveau de. Mais même tu vois, d'être avec un gars comme toi, moi je suis moi je suis pas confortable dans un environnement comme ça. Oui, oui. Et toi tu lis et tout, tu vois les traces et tout. Oui, oui. Ce qui fait que c'est un environnement qui est quand même hostile. Ouais. Mais, mais avec un rassuré, gars qui connaît, t'es rassuré. Ouais. Tout seul j'irai jamais. Ce qui me permet quand j'y vais avec un gars comme toi de de finalement m'immerger aussi sur euh... voilà sur ce que je fais ouais. Ouais. et pas être là en stress en tout temps waouh wow, putain le Cérac, la valence bah, au final ouais, t'as fait des pentes euh, assez raides en conversion bah, il y a eu 40 bon, t'as fait des pentes assez raides à la descente ouais. on a mis un peu les crampons en haut et puis on a profité quand même d'un panorama fin, sur le massif de où t'habites maintenant qui est quand même cool hein. bon on a mérité un petit une petite boisson chaude un truc quoi ouais carrément hein on va se voir ça allez moi la boulangerie je vais la casser en deux là ah, là je fais un hold up moi j'étais hyper impressionné parce que il y avait Samuel Eki qui m'avait dit euh, oh, emmène le pas dans des pentes à plus de 40, tu verras dans la grande ruine c'est trop ambitieux. Puis moi je suis du genre un peu à avoir confiance et puis à essayer de restituer aussi euh, ma confiance aussi auprès des autres, tu vois. Et franchement il s'en est mais euh, hallucinamment bien sorti quoi. Et tu m'aurais dit il a commencé le ski il y a deux, il y a, quoi, il y a deux mois, même pas. Et ben j'y aurais pas cru, <rire> c'est sûr. T'as quoi les la journée je vais prendre le volant mon cher caméraman. Non mais mec, d'habitude, euh, moi quand je vais en montagne, en trail ou quoi, c'est toujours euh, ça va quoi, quand j'amène des gens, euh, c'est plutôt moi qui tire. Aujourd'hui je me suis chier. Il m'a séché oh. Non mais le mec, quand il était là avec ses petits skis, tout... Ah non mais j'en ai. Euh, franchement j'en ai chié. Oh, il m'a. Il m'a retourné comme une crêpe là. Ça fait du bien une journée comme ça. Bon, mais merci d'avoir regardé cet épisode bonus. C'était pas du tout prévu dans notre web série Patrouille des Glaciers. Mais une opportunité comme ça avec Ben, je ne pouvais pas la manquer. J'espère que vous avez kiffé. J'espère que vous connaissez. Vous, vous kiffez toujours cette web série. N'oubliez pas ben, de vous abonner à la chaîne pour soutenir ce travail parce qu'on bosse énormément. Vous posez le petit like sur la vidéo pour Ben et moi. Et puis vous laissez un petit commentaire aussi pour dire ce que vous en avez pensé. C'est toujours cool. Merci la communauté, ciao okay. ouais, ouais. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir On va tout vous prendre <rire> <rire>